everyone, I'm here once again to give you another video tutorial on how to secure TIN, this time for self-employed or freelancer individual. Okay, so before we go on, I was going to discuss kung sino -sino ba tong mga self-employed or freelancer na individual. Okay, so itong mga individual na to, sila po yung mga uh, may income, pero yung income nila is hindi nila na-acquire through an employer-employee relationship. So, wala po silang employer. Kaya, tinatawag po silang self-employed. Okay? So, sino-sino ba yung mga self-employed or mga freelancer? Ito po. Yung mga single proprietor. Sila ay considered as self-employed kasi sila yung individual na may business at sila yung sole proprietor, sole owner ng kanilang negosyo. Okay? So, another one is yung mga professional. Whether they are licensed or not, ito po yung mga individual na nagpa-practice ng kanilang profession in a private manner. When we say private manner, yung wala po silang employer. Halimbawa po yung mga doctor, dentist, engineer, nurse, and mga certified public accountant, lawyer. Ito po yung mga professional na nakapasa ng licensure exam. So, sila po tinuturing na licensed professional. But we do also have yung mga uh, walang license pero mga certified professional na nagko-contact din ng kanilang profession in private manner. Example po is yung mga uh, test the certified na mga electrician, technician, and other engineer na walang mga broad exam like mga computer engineer at sila ay freelancer na gumagawa ng mga program. So, professional pa rin po ang category nila. Okay? So, next po is yung mga sales agent and broker. Yung sales agent, uh, sila po yung mga nag agent ng mga property na binibenta, whether yun yung mga uh, car or mga bahay, real properties, na hindi sila under lang ng under na isang company. Pwede silang mawag ng iba't ibang developer. Okay? Ganun din po yung broker. Yung broker, uh, since sila ay meron namang certification as a broker, so required sila na mag-register sa BIR. Okay? And also, self-employed din ang tawag doon sa mga artist or mga talent handler, talent manager na kumikita sila as a freelancer. Hindi sila under, although meron maaaring exclusive sila under one company, talent company, pero still hindi po employee-employer relationship yun, kundi yung na project base, gano'n. So, taxable po yung income nila. Okay? And also, yung mga blogger, mga content creator, sila po ay consider as freelancer. And then, yung mga online seller and reseller, med kahit wala silang mga pwesto, sumari sila, hindi na nire-record ng ibang mga requirements, unlike the other uh, freelance or self-employed mentioned earlier, but still, they are required na mag-register din sa BIR, and I think uh, inahabol na ng BIR na mag-register itong mga to. Okay? So, that is uh, an obligation natin bilang isang mamamayan para makatulong tayo sa pagunlad ng ating bansa. Okay? So, before we can register or maka-secure ng TIN, of course, kailangan natin itong mga requirements na to. First is, kailangan nyo magpilaw ng BR Form 1901. The latest version is version 2018. Ito po ay available sa BR district offices or you can download it directly from the BIR website. I-share ko na lang po yung link sa description below or sa comment section para hindi na kayo mahirapan na maghanap pa kung saan ito download Okay? So, yan. Kailangan po ng pilapon yan. And then, also, kailangan po ng OTR at PTR naman para sa mga professional. Okay? So, ito po ay makukuha sa LGU, sa munisipyo kung saan po nasasakupan yung iyong residence. Okay? So, what's the difference between the two? 
yung PTR is para doon sa mga licensed professional and I think yung OTR para naman doon sa other professional na magkakonduct ng kanilang profession in private manner din. Okay? So, mura lang naman po ito and I think uh, I don't know kung ito ay uh, nire-renew din every year. Okay? So, if ever naman na nire-renew to eh, nire-renew siya every year mura lang naman siya. Okay? So, let's proceed. Ang next requirements naman po ay DTI. Itong DTI is not necessary lahat ng mga kinukonsider na freelancer or self-employed ay kailangan may DTI. I think ang mga may kailangan lang ng DTI is yung gagamit ng specific training para sa kanilang BIR registration. For example, yung single for freight tour. Siyempre, may business ka, gusto mo may identity ito, may sariling training, so i-apply mo siya sa DTI ng training. So, madali lang naman ito at I think mas mabilis nga yung process nila. Kaya, siguro separate tutorial na lang yung gagawin ko dito. Okay? Kasi, we have a very specific topic lang to discuss sa vlog na to. Okay? So, yan po yung DTI na nakukuha po sa Department of Trade and Industry nearest sa inyong location. Okay. So, next naman po, since magsisigure ka pa lang ng TIN, assuming na wala ka pang TIN, so, kailangan mo mag-present ng PSA Authenticated Birth Certificate and marriage contract if married ka na. Okay? So, if ever naman na may existing TIN ka na, just make sure na yung TIN mo ay register doon sa PIR District Office kung saan ka mag-register as self-employed or freelancer. Ngayon, if ever naman na mixed income earner ka, uh, employee ka, and at the same time, may business ka, still, kung saan yung residence address mo, doon dapat nakaregister yung team mo. So, kailangan mo ito ipatransfer. At meron na po akong tutorial about that. Pwede ko na rin pong ilagay sa uh, description yung link. Okay? So, ito po yun. Birth certificate and marriage contract. Kailangan to. Why? Kasi dyan yung pinaka-reference ng BIR sa pag i ng inyong mga information or inyong details. Okay? So, dapat tama yung spelling at tama yung birth date ninyo. Okay? Importante po yan dahil yung bagong system nila ng IRS ay medyo sensitive. Bakit kailangan pa ng marriage contract? Kasi po, bukod dun sa siyempre mag-iba na apelido pag babae, eh... Try din po sa lalaki. Kaya hindi mag-iba yung kanyang apelido. Still, yung, yung civil status niya, kailangan palitan or kailangan i-encode yung tama. Okay, sa mga married naman na babae, bakit, uh, maaari magtanong kayo, bakit may birth certificate na nga, may marriage contract pa, dapat marriage contract na lang kasi married na. No, kailangan din po ng birth certificate kasi kailangan yung mother's maiden name mo. Ini-input din po iyan. Okay, so hindi tatakbo yung program ng BIR kapag may mga field, mandatory field na kailangang pila pa ng data. Okay, so para hindi mapending yung application mo just because of that, magdala ka na lang din. Okay, so also, kailangan mo din ng valid ID showing your complete name, address, and birthday. Okay, so you may ask bakit kailangan pa yan, eh, meron naman ng birth certificate. Ah, kailangan pa rin po nito kasi wala ka namang ah, yung address mo sa birth certificate is not necessarily yung address yung pa rin ang present. Okay? So, kailangan po yan dahil yan na i-indicate yung present address mo. Okay? Kung hindi man, ah, siguro mag-secure na lang kayo ng barangay certificate showing na ikaw ay resident sa barangay na yun. Okay? So, next is contract of lease. If applicable, kung nagre-renta ka, ng pwesto. Kung hindi naman uh, no need kasi pag may contract of lease ka, meron kang babayaran pa na documentary stamp tax and also may mga tax type ka na kailang i-include ng BIR kapag ikaw ay nagre-renta. So, kailangan yung contract of lease mo notarize. And take note, yung notaryo niya, kapag na-notarize na dapat ma-register mo rin sa BIR yan kasi pag Tumagpas ka rin dun sa due date, which I think uh, every fifth of the month, eh baka ma-penalize ka rin. Okay? 
So, next is yung mga requirements na mentioned earlier, yun yung mga requirements para makakuha ng tin. But this time, kung may tin ka na, yung bawal lang, na-issue ka na ng tin, syempre, hindi na natatapos doon. You need to register as a self-employed or a freelancer individual. At ito yung mga additional requirements. Kailangan mo pong mag-fill out ng BR Form 0605 para sa yung registration fee na 500. Fix po yung 500 kaya lang pag na-late ka, doon siya nagkakaroon ng additional penalties na kukumputan sa BIR. Okay? And then, pwede mo siyang bayaran sa BIR cashier through GCash or other online payment and also pwede rin po sa mga revenue collection officer BIR o doon sa mga accredited bank nila within their jurisdiction okay so after nyan kailan mo rin mag register ng books so kapag nagkapagpa register ka na kailan i-register mo din yung books mo using PR form 19 05. Ito yung application para sa uh, registration of books. Pero itong form na to, hindi to specifically for books of account lang. Ito yung form ng BIR na parang napaka multi task niya or ito yung pinaka marami ang gamit. Okay? And one of it is yung pagpaparegister ng books. Okay? So ano ba yung mga books na kailangan mong register? Ito lang po yung mga commonly used one. Pero Bala na yung BIR na mag-suggest ah, sa'yo or magsabi sa'yo kung ano yung mga books na applicable sa'yo. Kasi hindi po lahat ito ay applicable sa'yo. Okay? So also, you need to apply for an authority to print. So ano to? Ito po yung Form 1906. This is an application for authority to print receipt and invoices. So kailangan umingi ka sa BIR ng master list ng mga accredited printer nila and then kung saan yung pinakamalapit sa'yo at your convenience eh, doon ka magpagawa okay? or kung at least kung alam mo yung master list makakapili ka kung saan mo gustong magpagawa ng resibo mo and then, kung nakapili ka na ay bigay mo sa printer itong form na to na pinilapan mo may iatal silang mga requirements dyan para may apply yan sa BIR okay? so Ayan po, yung itsura ng receipt. Example lang po yan. Depende kasi kung ano yung ipapagawa mo at yung applicable na resibo sa iyo. And then, ayan po yung itsura ng authority to print. So, kapag na-issue ka ng authority to print, uh, ibibigay mo yan doon sa printer. Ipiprint po nila yan. Meron ding grace period yan na kailangan may print nila yung resibo mo. Okay? Tapos, pag na-print na nila, i-deliver nila yan sa iyo together with a sworn, sworn declaration at saka yung PCD or the printer certificate of delivery. So, yung ETP na to, may dalawa pang naka-attach dyan na kailangan yung patatakan sa BIR. Okay? Kailangan huwag yung kalimutang patatakan. Kasi pag nag, naubos ka ng resibo, nag-apply ka ulit at walang tatak yung ETP mo, may corresponding penalty din yun. I don't know if lahat ng BIR in the implementation Kasi minsan naman, pag nag-renew ka ng resibo mo, minsan ang hinihingi lang nila in the absence of ATP is yung last booklet issued. Okay? Pero para sigurado, patatakan nyo na rin para everything is legal. Okay. So, ito na po yung tura ng certificate of registration mo or yung BR Form 2303. Two pages po yan. Uh, light blue. Dati kasi light yellow eh. So, ito na po yung uh, bago ngayon. Okay? Andiyan po yung registration details mo. Ayan. And then, may dry seal po yan. Dito din po nilalagay yung dog sum. Signed by the Revenue District Officer. Okay? So, aside from your form 2303, binibigyan rin ng BIR yung mga taxpayer ng itong kulay green na to. Na dati ang tawag po dito is as for receipt. So, binago na nila. Ito na po yung uh, present na itsura niya. Okay. So, yan po ang ating tutorial kung paano mag-register as self-employed or as freelancer. Uh, I hope may natutunan kayo. 
para po pag eh, ever now mag-register kayo sa BIR as self-employed or freelancer itong na yung maging guide ninyo pag may bagong update mag-update din ako sa inyo sa mga susunod ko na vlog okay so I hope na gusto nyo po itong ating tutorial and kindly kindly share na rin and subscribe na rin po kayo para sa susunod ng mga tutorial natin may mga important updates about BIR ay ma-notify kayo click nyo na rin po yung notification bell so this is all for now thank you po and until next vlog God bless everyone